அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்து லன்ச் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்புறம் நான் மாஸ்க் தச்சுருக்க மிஷினில் அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வெளியில் பார்த்தேன் நிறைய ஒட்டகங்கள்லாம் இருந்தது இந்த வீட்டுக்கு நாங்கள் ஷிஃப்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் இந்த ஏரியாவில் நான் ஒட்டகங்கள் பார்த்தது கிடையாது இப்போ டூ த்ரீ டேஸாக கூட்டு வந்து இங்கே மேய்க்கிறாங்க போல் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒட்டகங்கள் இருக்குன்னு இப்போ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் மசாலா சேமியாக தான் செஞ்சிட்ருக்கேன் எப்பவும் ஒரே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ மாற்றி செய்கிறேன் நாங்கள் ஒரே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட மாட்டோம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக செஞ்சு சாப்பிடுவோம் எப்போவுமே இதை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு நாள் வீடியோ போடுறேன் சீக்கிரமாக ஆகணுன்றதுனால ஒரு சட்டியில் தனியாக சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ சீக்கிரமாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிடும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ கொதிக்கணும் நான் மூணு பேத்துக்கு செஞ்சிட்ருக்கேன் எங்கள் நான் குடியிருக்க பில்டிங்கில் ஆப்போசிட் ஃப்ளாட்டில் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒருத்தவங்க சரி அவங்களுக்கும் சேர்த்து என் ஹஸ்பண்ட் செய்ய சொன்னதுனால அவங்களுக்கும் சேர்த்து நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இந்த லாக்டவுன் சொன்னதுனால தேங்காய் வீணாயிடும்னு சொல்லிவிட்டு நான் துருவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரீசரில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வெளியே எடுத்து வச்சுட்டோன்னா நார்மல் ஆகிடும் அப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இந்த மாதிரி செஞ்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது இனிமேல் நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இப்போ எங்களுக்கு தேவையான சட்னி மட்டும் நான் அரைச்சிக்க போகிறேன் சட்னி அரைச்சி தாளிச்சிட்டேன் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக சட்னி இருக்கணும் எனக்கும் சரி என் ஹஸ்பண்டுக்கும் சரி உப்புமாவனாலே கண்டிப்பாக சட்னி இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக செஞ்சுருக்கேன் சேமியாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீடெல்லாம் பெருகிட்டு பாத்திரம் கழுவிட்டு கொஞ்சம் துணி இருக்குது அதுவும் மடித்து வச்சுட்டு லஞ்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்றைக்கி லஞ்சு என்னோடய கோ சிஸ்டருக்கும் நான் சேர்த்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் முடிச்சுட்டு இப்போ லஞ்சு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் லஞ்சு என் கோ சிஸ்டருக்கும் நான் சேர்த்து செய்கிறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்குது ரெண்டு பிள்ளைங்க வச்சுருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் மாற்றி மாற்றி வரதுனால கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க லேப்டாப் முன்னாடி பிள்ளைங்க முன்னாடி உட்காந்தே ஆகணும் அதனால் அவங்களுக்கு நான் சேர்த்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு இன்றைக்கி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் எப்போ சாப்பாடு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நீட் பண்ணிக்கோங்க நீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா டென்ஷன் இல்லாமல் சாப்பாடு செய்யலாம் சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவையோ எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா கருவேப்பிள்ள குழம்பு பீட்ரூட் பொரியல் முட்டை ப்ரிட்ஜு இது மூணு தான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்புறம் சாதம் வடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் டைம் இருந்தால் ரெண்டு ஜூஸ் போட்டு எடுத்துக்குவேன் கருப்பில் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் குழம்புக்கும் பொரியலுக்கும் தேவையான வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான தக்காளியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்துலேருந்து தோல் சீவி வச்சுட்டோன்னா குழம்பு செய்யும் போதும் பொரியல் செய்யும் போதும் அப்பப்போ அரிஞ்சு அப்படியே நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நான் முதல்ல குழம்புக்கு தேவையானது தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு கொஞ்சம் வதக்கி அரைச்சி அப்புறமேட்டா தாளிக்கணும் தேவையான வெங்காயம் ஃபஸ்ட்டு நான் வதக்கிறதுக்கு அரிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் வதக்கி அரைச்சி தான் குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்காக பெருசு பெருசாகவே நீங்கள் அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க வெங்காயமும் சரி தக்காளியும் சரி கொஞ்சம் பெருசாகவே அரிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி அப்புறமேட்டா தாளிக்கணும் குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை வதக்கிக்க போகிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க என்னோட சேனலில் நான் ஏற்கனவே ஸ்டஃப்டு கத்திரிக்காய் குழம்புன்னு செஞ்சு போட்டிருக்கேன் அந்த குழம்பும் கருவேப்பில குழம்பும் வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை ரெண்டுமே சேம் தான் அதனுடைய ப்ராசஸும் இதனுடைய ப்ராசஸும் சேமாக தான் இருக்கும் அந்த குழம்போட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கூடவே உப்பும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கணும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வதக்கிக்கோங்க சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக ஒரு
ஸ்டஃப்டு குழம்புல மசாலாவை நம்ம கத்திரிக்காய் ஸ்டஃப் பண்ணி தாளிப்போம் கருவேப்பில குழம்புக்கு இப்போ நம்ம வதக்கிறதுலேயே கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்குவோம் கருவேப்பிலோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கருவேப்பில வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு கிளிப்பிங்ஸ்க்கு மட்டும் வீடியோ கிளாரிட்டி இருக்காது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய மொபைலில் சார்ஜ் தீர்ந்துருச்சு இன்னொரு மொபைலில் எடுத்தேன் அது அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டியாக இல்லை டைம் இல்லாதனால நான் எடுக்கணும் அதனால் அந்த மொபைலில் எடுத்தேன் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில எல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மூணுமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் மசாலாவை ஆற வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பீட்ரூட் பொரியல் தான் செய்ய போகிறேன் பீட்ரூட் அரிகிற அளவுக்கு டைம் இல்லை அதனால் சாப்பரில் சாப் பண்ணிக்கலான்னு சாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப் பண்ணி செய்ய போகிறேன் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியலை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிளான் பண்ணி செஞ்சிட்ருக்கேன் இந்தளவுக்கு சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எல்லாமே சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்னது தான் இருக்குது நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் வாங்க பீட்ரூட் பொரியலும் செஞ்சுட்டேன் நல்லா தான் வந்திருக்கு பீட்ரூட் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ தேங்காய் சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறேன் முட்டை புரிஞ்சு செய்கிறதுக்கு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எப்போ முட்டை யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு செக் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம தண்ணியில் போட்டு முட்டை கீழே செட்டில் ஆச்சுன்னா அது நல்ல முட்டை அப்படி மேலே வந்துச்சுன்னா அது கெட்ட முட்டை அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டேன் குழம்புக்கு மசாலா மட்டும் நான் இன்னும் அரைக்கலை என்னோடய மிக்சி வந்து வீணாகிடுச்சு அதனால் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் தான் நான் அரைச்சி தாளிச்சிக்க போகிறேன் கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால ஜூஸும் போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய கோ சிஸ்டர் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இப்போது இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தாளிச்சிக்கலாம் குழம்ப மசாலா நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குழம்பு தாளிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே கருப்புலையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு திக்காக வேணும்னா கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இல்லை குழம்பு தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வதக்கும் போதே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம் உப்பு செக் பண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் நல்லா குழம்பு கொதிக்கணும் தாளித்து எண்ணெய் மேலே பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெயை சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி ஒரு மூடி போட்டு மூடி விட்டுடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் குழம்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு சரி பிள்ளைங்க விளையாட கூப்பிட்டாலுங்க அவளுங்களோட சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் யூனோ கார்ட்ஸ் விளையாடலான்னு விளையாண்டுட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் மாஸ்க் தைக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சரி மாஸ்க் தைக்கலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் மாஸ்க் தைக்க இந்த மிஷின் என்னோடய கோ சிஸ்டர் வீட்டில் தான் இருக்குது அவங்களும் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினாங்க யூஸ்டு மார்க்கெட்டில் தான் வாங்கியிருக்காங்க இந்த மிஷின் இது வந்து நம்ம டேபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிஷினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அது டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் மாஸ்க் தைக்கிறதுக்கு கிளாத் வந்து எங்கே வாங்கணுன்றது நான் அந்த ஏரியாவை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் யூஏஇயில் சொல்கிறேன் நான் வந்து முன்னாடியே எல்லாமே வெட்டி வச்சுட்டேன் இன்ச் டேப் என்கிட்ட இல்லாதன்றதுனால கரெக்டாக நான் அளவு உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியல நானே வந்து ஸ்கேல் வச்சு சென்டிமீட்டர் அளவில் தான் வெட்டி எடுத்திருக்கேன் பழைய மாஸ்க் ஒன்று வச்சு அதில் என்ன சென்டிமீட்டர் இருக்கோ அதே சென்டிமீட்டர் எடுத்து தான் நான் கட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக வேணும்னா என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் வேணால் அளவு கரெக்டாக இன்ச்சஸில் சொல்கிறேன் 
நான் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு எயிட்டீன் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று இன்னொன்று செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மாஸ்க் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மூணு கிளாத் தேவைப்படும் கீழே ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் க்ளாத்து நடுவில் ப்ளூ க்ளாத்து அதுக்கு மேலே திரும்ப ஒயிட் கிளாத் வைக்கணும் கீழே வச்சுருக்க ஒயிட் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்திருக்கேன் மேலே இருக்க ப்ளூ கிளாத்தும் ஒயிட் கிளாத்தும் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு சைடு வந்து மடித்து வச்சு தச்சிட்டேன் இப்போ சைடில் எலாஸ்டிக் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம ஒவ்வொரு மாஸ்க்காக ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருந்தால் ரொம்ப டிலே ஆகும் அதனால் முப்பது மாஸ்க்குமே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு சைடும் எலாஸ்டிக் வச்சு தச்சிட்டேன் எலாஸ்டிக் வைக்கிற இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ரஃப் தையல் விட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்றதுக்காக எலாஸ்டிக் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ மடித்து வச்சு தச்சிட்ருக்கேன் ஒரு சைட் ஃபுல்லாக மடித்து தச்சதுக்கப்புறம் வெட்டாமல் இன்னொரு சைட் மடித்து தைச்சோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்குமே அளவு தெரியாது நான் பழைய மாஸ்க்லேருந்து தான் அளவு எடுத்து தச்சிட்ருக்கேன் எல்லா மாஸ்க்கும் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் முப்பது மாஸ்க்கும் தைச்சி முடிச்சிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்குது பேலன்ஸ் கொஞ்சம் மாஸ்க் தைக்கணும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழிச்சு தான் தைக்கணும் இப்போ நோம்பு வேறு ஸ்டார்ட் ஆகிறனால கொஞ்சம் அதுக்கு க்ளீன் பண்ணுற ஒர்க்லாம் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க